স্যার লাস্ট আমরা শেষ করেছিলাম মেন্টাল সিমটমসের উপর অর্থাৎ মেন্টাল সিমটমসের উপর যদি আমরা প্রেসক্রিপশন করতে চাই আমরা কিভাবে করতে পারি সেখানে অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্টদের মেন্টাল জেনারেলটা অনেক বেশি স্ট্রং আছে সেক্ষেত্রে আমরা তখন আমরা ওইটার উপরে গুরুত্ব বেশি দিই সেক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশনটা কি হতে পারে হ্যাঁ দেখো তুমি ঠিক জায়গায় তুলে ধরলে তাহলে আমি তোমাকে তাহলে জিস্ট করে দিই যেমন আগের এপিসোড গুলো আমরা আলোচনা করছিলাম যেখানে একটা পয়েন্ট আমি তোমাকে বলেছিলাম যদি পেশেন্টে অ্যাকুট পেন উইথ নশি অ্যান্ড ভমিটিং আরেকটা বলেছিলাম তোমাকে আরেকটা পার্ট যেখানে পেশেন্টটা ডিসক্রিপশন নিয়ে তোমার কাছে এসছে অ্যাসিডিটি ডিসক্রিপশন নিয়ে অ্যাকুট পেইন সেরকম কিছু নেই এই দুটো জায়গা তোমাকে আমি বলেছিলাম এই জায়গাটা বলতে গিয়ে আমি তোমাকে একটু হাইলাইটস করি দিই অনেক সময় পেশেন্ট সাইলেন্টলি তোমার কাছে আসে কোনো সিমটমস নেই এই জায়গাটায় প্রথম হচ্ছে তাহলে আমাদের রাস্তা কি অ্যালোপ্যাথের কোনো রাস্তা নেই আমাদের রাস্তা আছে আমরা তাকে পিওর কনস্টিটিউশন ট্রিটমেন্ট করব। পিওর কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট করতে যে ওষুধটা আসছে সেই ওষুধটা দেব অথবা আরেকটা জায়গা আমি দেখতে পাই যেটা আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি যে পেশেন্টটার মধ্যে কজিশন আছে কিনা তুমি খুঁজে বের করো যেটা বলতে গেলেই আমি যেই বলবো তখনই মেন্টাল পেন্টে এসে যাবে অর্থাৎ তার হিস্ট্রি অফ মেন্টাল ট্রমা আছে কিনা ধরো আমরা খুব দেখেছি যে একটা প্রলং মেন্টাল ট্রমার মধ্যে দিয়ে পেশেন্ট পাস করলো একটা সাইলেন্ট গ্রিপের মধ্যে দিয়ে পাস করলো বা একটা ইনসাল্ট যে ইনসাল্টটা এই তার পাওয়ার কথা নয় আনমেটেড ইনসাল্ট আমাদের মেচেমিকে বলা হয় এরকম একটা কনস্ট্যান্টের মধ্য দিয়ে পেশেন্টে রান করছে এই রান করতে করতে দেখে গেল তার জিবি স্টোন ডেভেলপ করে গেছে অ্যান্ড দ্যাট জিবি স্টোন রিমেন সাইলেন্ট তাহলে সাইলেন্ট স্টোন তুমি কজেশনটা পাচ্ছ যেমন ধরো তুমি কজেশন পাচ্ছ তার নাইটও আছে তুমি নাচ ভূমিকা ভেবেছো তার কজেশন পাচ্ছ ইরেগুলার ডায়েট হ্যাবিট তুমি ভেবেছ নাচ ভূমিকা এটসেট্রা এইখানে কজেশনে আমি তোমাকে মেন্টাল প্লেনটা ঢুকতে বলছি যে দেখো তার কোন মেন্টাল প্লেনে কোনো একটা ডিপ্রেশন আছে কিনা আর শোনো একটা কথা পরিষ্কার বলি আমরা ভূমিকার ডাক্তাররা না আমরা পেশেন্টটাকে দেখলে বুঝতে পারি দ্যাট পেশেন্ট হি ইজ সাফারিং ফ্রম ডিপ্রেশন হি ইজ সাফারিং ফ্রম ডিপ্রেশন যেই আমরা বুঝতে পারি হি ইজ সাফারিং ফ্রম ডিপ্রেশন আমরা ওই ট্র্যাকে ঢুকে যাই যে আপনার কি কোনো মানসিক কোন শোক দুঃখ আঘাত আপনি এর আগে পেয়েছেন প্লিজ একটু বলুন যদি বলেন তাহলে আমার চিকিৎসার সুবিধা তাহলে তুমি যদি এই ট্র্যাকটা পেয়ে যাও এবং সেখানে তার যদি মেন্টাল ডিপ্রেশন পেয়ে যাও ডিউ টু মেন্টাল ট্রমা ধরো একটা ভদ্রমহিলা তার হঠাৎ করে তার হাজব্যান্ড এক্সপায়ার করেছেন ডিউ টু স্ট্রোক হয়ে অথবা কার্ডিয়া ক্যারেস্ট হয়ে पाल्टे गोमार তুমি যদি এরকম জায়গা পাও যেখানে দেখতে পাচ্ছ তার মধ্যে একটা মারাত্মক ইনসাল্ট হয়েছে একটা মেয়ে একটা মহিলা এসে বলছে একটা আহ একত্রিশ বছরে খুব সুন্দরী মেয়ে বউ আমার কাছে এসে বলছে এখন আর সে বউ নিয়ে আবার মেয়ে হয়ে গেছে কেন মেয়ে হয়েছে আমি তোমার গল্পটা বলছি সে বলছে আমার আহ স্বামীর সাথে আমার ডিভোর্স চলছে আমি কেন ডিভোর্স চলছে বললো না আমি বিয়ের পর আবিষ্কার করলাম যে আমার স্বামী আরেকটি মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে এবং এটা আমাকে ভীষণ রকম ভাবে পড়েছে ঠাকুর এই জায়গাটা আমি আলোচনা আনতে চাইছি না তাহলে আমাকে একটুখানি বলো বললো যে কি বলবো আপনাকে বুঝতে পারছেন কোন মেয়ে এটা মানতে পারে না তার স্বামী অন্য একটা মেয়ের সাথে একটা আসক্ত হয়ে পড়লে কোন পৃথিবীর কোনো মেয়ে মানতে পারে না আমরা তুমিও মানতে পারো না সত্যি ঘটনা তাহলে এই ঘটনা তোমাকে খুব দুঃখ দিয়েছে না তোমাকে অপমানিত করেছে দুঃখ আমাকে মারাত্মক অপমানিত করেছে আমি একদিনও আর আমার স্বামীর সাথে থাকতে রাজি হই যেদিন আমি জানতে পেরেছি বলেছি তুমি রইলো তোমার সংসার আমি আমার ছেলে নিয়ে চলে চলছি তুমি কি এখানে স্ট্যাটাসে গিয়ে ভাববে তাহলে দেখো তোমার ভাবনা চিন্তাটা কোথাও চলে গেছে আবার তুমি দেখতে পাচ্ছ এরকমই সাইলেন্ট গ্রিপ বা ইনসাল্টেড ফিলিং যেটা থেকে পেশেন্টটা কমপ্লিট রিজার্ভ হয়ে গেছে তার মধ্যে আর এক্সপ্রেশনে কোনো ইচ্ছাই নেই তুমি দেখতে পাচ্ছ দ্যাট ডিপ্রেশন ডেপিক্টেড অন হার ফেস তুমি অরাম মেড ভাববে আবার এরকমই কন্ডিশনটা দেখছো সেই 
ডিপ্রেশনের সাথে একটা মারাত্মক রেসলেসনেস এটা তো আর ভালো লাগছে এটা তো আপনি যা জিজ্ঞেস করছেন আর বলতে ইচ্ছে তোমাকে সাথে কোয়াপারেট করতেই চাইছে না তুমি অরামার্স ভাবছো তাহলে আমি তোমাকে কিছু কিছু অন্য রকমের ওষুধের কথাও বলছি আর একটা ওষুধের কথা বলি ন্যাট্রামিয়ন তুমি তাকে যে টাচ করলে তুমি দেখতে পেলে তার চোখের কোলে জল এসে গেছে সে আস্তে করে মুখটাও উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নিল চোখের জলটা তোমাকে বুঝতে না দেওয়ার জন্য তাছাড়া সফট টাচি সেন্টিমেন্টাল ইমোশনস হট পেশেন্ট ঠান্ডাকে দেয় তুমি ন্যাট্রামিয়ন জেনারেটিস তোমরা সবাই জানো তুমি ওষুধ দিচ্ছ ন্যাট্রামিয়ন তাহলে দেখো কত রকম ভাবে তোমার প্রেসক্রিপশনটা পাল্টে যাচ্ছে কস্টিকাম এই রকমই সাইলেন্ট গ্রিপ তার সাথে পায়খানা পেচ্ছা পেলে চাপতে পারছে না ঠিক আছে একটু মিষ্টি খেতে অ্যালার্জি একটু টক ঝাল ঝাল নোনতা খেতে বেশি পছন্দ করে একটু মাংস খেতে পছন্দ করে একটা প্রলং সাইলেন্ট গ্রিপ থেকে তার প্রচুর কমপ্লেন এসে গেছে এক সময় সে খুব হল্লুড়ে ছিল খুব পর উপকারী নেচার ছিল এখন সে নিজেকে পুরো সংসার থেকে গুটিয়ে রেখেছে তাহলে স্টোন ফরমেশনটা স্টোনটা কোনো তোমাকে ওষুধ বলে দিল না কিন্তু এই জেনারেটিস গুলো এই মেন্টাল পিকচার গুলো তোমাকে কষ্টিকাম বলে দিল এই রকমই আরেকটা ওষুধ আছে তুমি জানো যেখানে মর্টিফিকেশন একটা বিরাট ফ্যাক্টর অ্যাসিড ফস অ্যাসিড তাহলে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল দিয়ে তুমি ওষুধগুলোকে ভাবতে থাকো এবং তুমি জানবে যে যে কোনো ওষুধ তোমার আসতে পারে জেনারেটিস ফলো করো এবং সাইলেন্ট থাকলে তুমি পিওরলি জেনারেটিস ফলো করো কজেশন যদি দেখো যে মেন্টাল প্লেনের কজেশন তাহলে মেন্টাল প্লেনের উপর বেস করে তুমি ওষুধ পাও আর একটা ওষুধের কথা বলি যেটা ডক্টর কেন্ট খুব বলেছেন আমি প্র্যাকটিস ফিল্ডে ওষুধটাকে অতটা ভালো পাচ্ছি না কিন্তু কেন্ট এটা খুব জোর দিচ্ছে ন্যাকটাম সাল ন্যাকটাম সালফের বেলা কেন বলেছে ন্যাকটাম সালফের নিজস্ব ক্ষমতা আছে হেলদি বাইল তৈরি করা এবং গলস্টোনকে ডিজলভ করা আমি অতটা বলতে চাইছি না কিন্তু ন্যাকটাম সালফ ও গলস্টোন একটা ভালো ওষুধ আপনি সবটাই তো বলছেন আপনি কলিডোকলিথিয়াসের কিছু গল্প আমাদের বলুন দেখো এই জায়গাটা আমি তোমাকে আগের দিন খুব বললি বলেছিলাম আমরা কিন্তু অনেক সময় ইয়ার সিপিটাকে এড়াতে পারি এবং আমি বলেছিলাম যে ইয়ার সিপি একটা যথেষ্ট লাইফ থ্রেটনিং প্রসেস আবার লাইফ সেভিং প্রসেসও বটে যদি এক্সপার্ট হ্যান্ড হয় এবং ইয়ার সিপি করার পর মারা যেতেও আমি রুগী দেখেছি হ্যাঁ যদি আনএক্সপার্ট হ্যান্ড হয় কাজেই আমি তোমাদের বলেছিলাম আমরা যদি অন্তত টেন পার্সেন্ট এরকম স্টোন কেউ ভালো করতে পারি যেখানে ইয়ার সিপি ইমিডিয়েট এসেন্সিয়াল আমাদের কিন্তু বলি অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিস যখন ডেভেলপ করে গেল আমাদের খুব ভালো ভালো ওষুধ আছে তার মধ্যে একটা ওষুধ আমাকে তোমাকে এইমাত্র বলে এলাম চেলোনিয়াম ভীষণ ভালো ওষুধ আর একটা ওষুধ তোমাকে আমি বলি অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিস মানে স্কিন ইচিং জন্ডিস তার সাথে স্কিন ইচিং হোয়াইট স্টুল লস অফ অ্যাপেটাইট তোমার কাছে একটা বিরাট ওষুধ ডলি করছে কাছে এরকম কোন ওষুধ নেই আমাদের কাছে ওয়েপন্স গুলো আর কতগুলো ওয়েপন্স আমি তোমার সাথে আলোচনা করে ফেললাম তাহলে কেন আমরা এই ওষুধ গুলোকে ভাববো না যে ওষুধ গুলো এমন ভালো আছে আমি আরেকটা ওষুধের নাম তোমাকে বলি ডিজিটালিস ডিজিটালিস মানে সবাই আমরা জানি ব্যাডি কার্ডিয়ার ওষুধ তাই তো কিন্তু আমি তোমায় বলি ডিজিটালিস অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিস একটা বিরাট ওষুধ কারণ অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিস হলেও কিন্তু ব্যাডি ক্যারিয়ার হয় তার সাথে স্কিন ইচিং রইল তার সাথে হোয়াইট স্টুল দেখবে ডিজিটালিস এর হোয়াইট স্টুল আছে অবশ্যই সেটা ডলি কোচের পরে হবে ডলি কোচের আগে হয় না যেটা আগে আচ্ছা এইগুলো যেমন ভাবছো পাশাপাশি তুমি অ্যান্টিম কোন ভাববে অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিসের জন্য কারণ টাং স্টুল হোয়াইট হয়েছে টাং কোটিং হয়েছে হোয়াইট কোটেড হয়ে থাকে তুমি পালসেটিলা ভাববে ফার্স্ট লেস রয়েছে আগে তোমাকে এই মাত্র আলোচনা করে এলাম আমাদের ভীষণ লাগে নাচ ভূমিকা তুমি নাচ ভূমিকা অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিসের জন্য ভাববে আর একটা কথা তোমাকে বলি বারবারিস ভালগারিস এই ওষুধটা কিন্তু একেবারে টিপিক্যাল লিথিক অ্যাসিড ডায়ার স্টোন ফরমেশন ভীষণ প্রবণতা এই ওষুধটার কিডনি স্টোন বলো গল স্টোন বলো ফরমেশনের ভীষণ প্রবণতা 
ওই জন্য বারবার ভালো বাড়িস খুব ভালো ওষুধ এছাড়াও এতক্ষণ আমি যে ওষুধ রোগগুলো রাগগুলো আলোচনা করে এলাম এরা কিন্তু প্রত্যেকেই অবস্টাকি জন্ডিস ওষুধ হতে পারে যদি তোমার সিমটম যেমন আর্সেনিক অ্যালবাম ভীষণ ভাব আসে অবস্টাকি জন্ডিসে এক্সট্রিম পস্ট্রেশন জন্ডিস থেকে পস্ট্রেশন হয়ে যায় তার সঙ্গে নশিয়া নশিয়া ভমিটিং ডিসপেপসিয়ার যে ওষুধগুলো তোমাকে আমি প্রথমে একটা গ্রুপে আমি তোমাকে চারটে গ্রুপে টোটাল ভাগ করেছি তো তাহলে প্রথম গ্রুপ বলেছিলাম যেখানে অ্যাকুট পেইন উইথ নশিয়ান ভমিটিং ওই ওষুধ কটা সব কটা তুমি অবস্টাকি জন্ডিসে ভাবতে পারো একটা কেন বললাম ডলিকোচ ইজ এ স্পেসিফিক মেডিসিন ফর অবস্টাকি জন্ডিস ডিজিটালিস ইজ এ স্পেসিফিক মেডিসিন ফর অবস্টাকি জন্ডিস তোমার আগের ওষুধগুলো দেখো আমি সবই আলোচনা তোমাকে করে ফেলেছি কিন্তু ডলিকুজ বা ডিটালিস এই ওষুধগুলো বা তোমার বারবারিস ভালগারিস এই ওষুধগুলোকে আমি যোগ করলাম আর একটা কথা লাস্ট টাইম বলি স্পেসিফিকেশনে যেও না এটা গলস্টোনের ভালো ওষুধ এরম ভাবে যেও না যে সিমটমস অনুযায়ী যে ওষুধটা আসছে তুমি সেই সিমটমস নিয়ে ওষুধগুলো দাও দেখবে তুমি তুমি যদি সাপোজ এটা কাজ করো তুমি টেন পার্সেন্ট সাকসেস পাও তুমি যদি সারা তুমি যদি এক বছরে বা দশ বছরে তুমি দশটা রুগীকে ভালো করো এটাও তো সাকসেস রে বাবা তাহলে আমি তো দশটা রুগীকে কোলে সৃষ্টি করে থেকে অ্যাভয়েড করাতে পারলাম তাহলে আমি কেন আমার সিস্টেমে কিছু নেই ওটি ইজ দা অনলি সলিউশন এটা তো বলবো না আমি বলবো না আমার ওষুধ আছে আমি একটা ছোট বাচ্চার গলস্টোন গল্পটা বাদ দিতে বলবো না আমি বললাম আমি ওষুধ দিয়ে তাকে ভালো করব চেষ্টা করব। যেখানে পারো দেখাও রুগীদের হ্যাঁ একটু রুগীদের নাম গোপন রেখে তোমায় দেখা হ্যাঁ ওই জায়গাটা তোমাদের মানে আইনগত সমস্যা নিচ্ছে তুমি কিছু ডকুমেন্টস রুগীদের দেখাও যে যেগুলো আমি কাজ করেছি আমি তোমাকে বলতে তাহলে আমি যে এতক্ষণ তোমাদের এতটা বাইট মানে এপিসোডস বললাম তা কিছু প্রমাণ আমি তোমার প্রমাণ অবশ্যই এতক্ষণ স্যারের আমরা পুরো একটা থেরাপিউটিক্স এর পার্ট গলবারা স্টোনের আমরা দেখলাম থেরাপিউটিক্স এই কারণেই বললাম সুন্দরভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করে করে প্রত্যেকটা ড্রাগকে বলেছেন এবং বিভিন্ন পার্টে পার্টে সুতরাং এরকম আরো ডিটেইলস যদি সেই ড্রাগস গুলো সম্পর্কে জানতে হয় স্যার এর তেত্রিশ বছরের যে অভিজ্ঞতাটা স্যার একটা বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এবং সেটা আমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল আপনারা এটা আমাজনে পেতে পারেন বইটা হলো এটা দি ক্লিনিক্যাল মেট্রিয়ামেডিকা বাই ডক্টর সুবিমল কৃষ্ণ সাহা অবশ্যই পাশে পাশে রাখুন চেম্বারে রাখুন অনেক হেল্প হবে এটা স্টুডেন্টদের হয়তো অতটা কাজে লাগবে না কিন্তু একটা ফিজিশিয়ানের এরপরে আমরা স্যারের কাছে আসি স্যার এত কিছু বললেন টোটাল একটা সুন্দর এপিসোড হলো এই গলব্লাডার স্টোনে লাস্ট একটাই রিকোয়েস্ট করব আপনাকে যে আপনি যদি কিছু ডকুমেন্টেশন আমাদেরকে দেখান অর্থাৎ কিভাবে আপনি ট্রিটমেন্ট করেন বা তাদের কোন রকম রিপোর্ট আমার কাছে আমার কাছে আমার কাছে তাহলে আমরা আমি তোমাকে কয়েকটা রিপোর্ট দিয়ে দেবো যেটা গলস্টোন আছে বিফোর স্টার্টিং মাই ট্রিটমেন্ট আফটার কন্টিনিউশন অফ মাই ট্রিটমেন্ট দ্যাট গলস্টোন হ্যাজ বিন গন আমি তোমাকে এরকম রিপোর্ট যদি আমি দুটো ইউএসজি পাশাপাশি দিতে পারি তাহলে ইউ উইল অ্যাকসেপ্ট ইট অবশ্যই স্যার ওকে ঠিক আছে এটা আমরা অবশ্যই আসবো নেক্সট এপিসোডে সবাই সাথে থাকুন সঙ্গে থাকুন এবং সুস্থ থাকুন ততক্ষণের জন্য জয় হিন্দ বন্দে মাতরম